ഒരു നിഞ്ചെടുത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല സൗണ്ട് വണ്ടിക്ക് ക്വാർട്ടർ ലിറ്റർ ട്വിൻസ് ഓപ്പൺ ത്രോട്ടൽ റേസേഴ്സ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇറക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചില രീതിയിൽ ആ വണ്ടി സ്പെക്ക് ചെയ്താണ് ഇറക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വണ്ടി നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിവോക്കിഡ് ബ്ലോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഒരു പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പത്ത് വർഷമുള്ള നമുക്ക് തോന്നു പോലുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കാണണ്ടേ ട്രാങ് ഇതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി നമുക്ക് നേരെ വ്ലോഗിലേക്ക് കിടക്കാം കവാസാക്കി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി സെഗ്മെന്റിലെ ബൈക്കാണിത് കവാസാക്കി നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സിലിണ്ടറോട് കൂടി വരുന്ന ഈ ബൈക്കിന്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി വരെ വണ്ടിക്ക് എത്താനായിട്ട് വെറും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വണ്ടിക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ വേഗത്തിൽ ഈ വണ്ടി എത്തുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങാം എന്താ ഡ്യൂവൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഡ്യൂവൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആയത് കാരണം തന്നെ രാത്രി വണ്ടിക്ക് നല്ല ഒരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ബൾബ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള ബൾബ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളുള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള എൽ ഇ ഡിയിലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സോ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സോ ഒന്നും വണ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരാം ബ്രംബോ ബ്രേക്സ് ആണ് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ പെട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്യൂ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കാണും ക്യൂ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ ലിറ്റർ ട്വിൻസ് അവർ കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്വിൻ സിലിണ്ടർ മുതൽ സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ വരെയുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സൈഡിലെ ഫെയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഫെയറിങ് ആണ് വണ്ടിയിൽ കാണാനുള്ള ഇവിടെ കവാസാക്കി എന്നൊരു എഴുത്തുണ്ട് നിഞ്ച എന്നൊരു എഴുത്തുണ്ട് അതാ മേളിലുണ്ട് കവാസാക്കി നിഞ്ച എന്നുള്ള എഴുത്ത് ഇത് രണ്ടും കമ്പനിയിൽ തന്നെ വണ്ടി ഇറക്കാൻ നേരത്തുള്ള എഴുത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കസ്റ്റമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് നിഞ്ച എന്നുള്ള എഴുത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലൊരു ഫെയറിങ് ഈ ഫെയറിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ചെരിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് വല്ലതും പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയത് വരുത്തിക്കാനായിട്ട് നല്ല പാടാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫെയറിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് നോക്കാം മീറ്റ് മീറ്ററിലും ഹാൻഡിൽ ബാറിലൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയുടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ ഒരു പഴയ ഒരു പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിലെ തന്നെ ഉണ്ട് അതാ ഇവിടെ ക്വിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് സഡിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഹൈ ബീമ് ലോ ബീമ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോൺ അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വണ്ടിയിലുണ്ട് ഇനി മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആർ പി എം കേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂൽ ഇൻഡി ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഫ്യൂലിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂലിൻ്റെ വണ്ടി റിസർവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിനി വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വണ്ടിയുടെ എക്സോസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം
പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൈ എൻഡിൽ വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായ വൈബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെയിൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലും ഇതാ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് പെട്രോൾ ഡിസ്കാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലും വരുന്നത് ടെയിലിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് മുറിച്ച് വളർന്നുണ്ട് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതുങ്ങൾ പിന്നെ ഇതാ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയിനിസ് പ്രോക്കറ്റ് ചെയിനിസ് പ്രോക്കറ്റ് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ആകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ചെയിനിസ് പ്രോക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഈ വണ്ടിയിൽ സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വണ്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കെ ടി എം ആണ് ആ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഈ വണ്ടിയിൽ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ ഉണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു സിംഗിൾ ഡൂമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ ഹെഡ്ലൈറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയേറ്റർ റേഡിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ടു ഫോർട്ടി നയൻ സി സി ലിക്വിഡ് കോൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആണ് വണ്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെറിയയുടെ വണ്ടിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ത്രീ പോയി അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയാണ് വണ്ടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ വണ്ടിയുടെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിഞ്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി നടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ റെഗുലർ സർവീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർവീസിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ അടുത്ത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് വണ്ടിയുടെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ പാർട്സ് എല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് വരുത്തിക്കുന്നതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ പാർട്സിന് ഇത്ര മാത്രം റേറ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഇത്ര റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് മേടിക്കാനിരിക്കുന്നവരാരും അതിനെ പറ്റി ഓർത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം വേറെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന് പല സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ചെയിനിൻസ് പ്രോക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വണ്ടിയുടെ കേബിളുകൾ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പേഴ്സ് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ പല ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സും നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന പല കമ്പനികളും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിലൊരു കമ്പനിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാ ഓപ്പൺ ത്രോട്ടിൽ റേസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവരുടെ സൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവർ ആമസോൺ വഴി ഷിപ്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിപ്പോയ പല വണ്ടികളുടെയും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അലി എക്സ്പ്രസ് ആണ് എല്ലാവരും മേടിക്കുന്നത് അലി എക്സ്പ്രസിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ തന്നെ നല്ല പല വണ്ടികളുടെയും പാർട്സ് പല റേറ്റും കുറച്ച് അലി എക്സ്പ്രസിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് മിക്ക പ്രീമിയം വണ്ടികളും പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയായ ചില രീതിയിൽ ആ വണ്ടി സ്പെക്ക് ചെയ്താണ് ഇറക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വണ്ടി നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ വണ്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരേപോലെയാണ് അതാണ് നിഞ്ച ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ വലിയൊരു സവിശേഷത ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നതോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി പക്ക ഒരു പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ബൈക്കാണ് ഒരു ട്രാക്കിലൊക്കെ ഇറക്കി ഇതുമായി അടിച്ച് കാലയ്ക്ക് ഒരു പോകുവാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും പക്ഷേ പത്ത് വർഷം മുന്നേയുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ ഈ